యేసు ప్రభు ఆయన అప్పగింపడకు రాత్రి శిష్యులతో కలిసి భోజనం చేస్తూ ఒక రొట్టె తీసుకొని దాన్ని విరచి ఇది మీ కొరకు నరగొట్టబడిన నా శరీరం అని అంటాడు ఒక గిన్నె ఒక పాత్రను తీసుకొని ఇది మీ కొరకు చెల్లింపబడిన నూతన నిబంధన రక్తం అని అంటాడు అంటే యేసు ప్రభు నూతన నిబంధన చేస్తున్నాడా అనే ప్రశ్న దేవుని వాక్యం నుంచి ప్రశ్నలకు మనము జవాబు చూద్దామండి నిబంధన ఎవరి మధ్య జరుగుతుంది మొదటి ప్రశ్న రెండవ ప్రశ్న నిబంధనకు రక్తం అవసరమా అనే ప్రశ్న మూడవదిగా నిబంధనకు మధ్యవర్తి ఎవరున్నారు అనే ప్రశ్న అలాగే ఈ నిబంధనకు వాగ్దానం ఏమిటి వాట్ ఈస్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ ద న్యూ కవనెంట్ ఈరోజు ఈ అంశాలను మనం ధ్యానిద్దాం మొదటి ప్రశ్న నిబంధన ఎవరి మధ్య జరుగుతుంది యశ్వ ప్రభు ఆ రొట్టె తీసుకొని దాన్ని విరిచి ఇలా అంటాడు ఇది మీ కొరకు విరగొట్టబడిన నా శరీరము అని అంటాడు ఒక గిన్నె తీసుకొని ఇది మీ కొరకు చిందింపబడిన నా రక్తం నూతన నిబంధన రక్తం అని అంటాడు నిబంధన అంటే ఏమిటి నిబంధన అంటే ఒక ఒప్పందం అని అర్థం కవనెంట్ ఈజ్ అన్ అగ్రీమెంట్ నిబంధనను ఇంగ్లీష్లో కవనెంట్ అని అంటారు కవనెంట్ ఈజ్ అన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ టూ పార్టీస్ ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఒక ఒప్పందాన్ని నిబంధన అని అంటారు మీరు ఏదైనా వ్యాపారం చేసినప్పుడు ఒప్పందం రాసుకుంటారండి ఒక స్టాంప్ పేపర్ మీద ఒప్పందం రాసుకుంటారు ఇల్లు కొనక మునుపు భూమి కొనక మునుపు అలాగే ఏదైనా ఒక పెద్ద వస్తువు కొనక మునుపు ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంది ఆ అగ్రిమెంట్ మీద ఇద్దరు సైన్ చేయాలి అమ్ముతున్నవాడు కొనుక్కునేవాడు మనుషులను పశువులను జంతువులన్నిటినీ కూడా సంహరిస్తాడు దాని తర్వాత నోహుతో ఆయన ఒక నిబంధన చేస్తాడు ఆ నిబంధనతో వాగ్దానం ఇస్తాడు ఆ నిబంధనలో బలి అర్పణ ఉంది ఆ నిబంధనలో దేవుడే దిగి వచ్చి ఆ నిబంధన చేస్తాడు ఆ నిబంధనకు ఒక వాగ్దానం ఇస్తాడు ద ప్రామిస్ ఆఫ్ ద కవనెంట్ ఇంకా ఎన్నడూ జలం ద్వారా భూమిని నేను నాశనం చేయనని వాగ్దానం చేస్తాడు భూమి ఉన్నంత కాలం ఈ నాలుగు ఋతువులు ద ఫోర్ సీజన్స్ ఉంటాయి అని దేవుడు చెప్తాడు అది కన్నా మేము ఇదో వచ్చాయి ఆఖరి వచనాల్లో అలాగే దేవుడు అబ్రహాంతో నిబంధన చేస్తాడు ఆయనే దిగి వచ్చి నిబంధన చేస్తాడు నిబంధన చేయక మునుపు ఆయన చెబుతాడు అబ్రహాంతో నువ్వు ఒక పావురాలను ఒక మేకను అలాగే ఒక గేదెను తీసుకుని వచ్చి అక్కడ నువ్వు ఆ అర్పణాన్ని సంహరించి అక్కడ ఉండు నేను వచ్చి వాగ్దానం చేస్తాను నేను ఒక నిబంధన చేస్తాను అంటాడు దేవుడే దిగి వచ్చి నేను నిబంధన చేస్తాడు ఆ నిబంధనకు ఒక వాగ్దానం ఉంటుంది ద ప్రామిస్ ఆఫ్ ద కవరెంట్ ఏమంటాడంటే నీ సంతానం ఆకాశ నక్షత్రంలో వలె ఉంటారు ఇసుక రేణువుల వలె నీ సంతానం ఉంటుంది అని అబ్రహాంతో వాగ్దానం చేస్తాడు నిబంధన చేస్తాడు నోవుతోనే కాదు అబ్రహాంతోనే కాదు ఇస్రా ఏలీలతో కూడా మోషే ద్వారా సీనాయి కొండ మీద ఆయన వాగ్దానం నిబంధన చేస్తాడు దావిదితో ఆయన కుటుంబాన్ని గురించి ఆయన నిబంధన చేస్తాడు దావిదు దేవుని ప్రత్యక్ష గుడారం ఒక టెంట్లో ఉండగా చూసి అయ్యా నీకు ఒక నేను మందిరాన్ని కట్టిస్తాను అన్నప్పుడు ఎంతో సంతోషపడి యహోవా దేవుడు దావిదితో ఒక నిబంధన చేస్తాడు 
ఆయన కుటుంబంతో నిబంధన చేస్తాడు నీ సంతానంలోంచి ఎన్నటికీ నీ సింహాసనం మీద కూర్చోటానికి నిత్యము నీ సింహాసనం మీద కూర్చోటానికి ఒక వారసుని నేను నిర్వహించాడు దాన్ని నెరవేర్చడానికే యశు ప్రభుని దావిదు కుమారుడిగా దావిదు వంశావరుడు ఈ లోకాన్ని పంపించి నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన రాజుగా ప్రత్యేకించబడతాడు అయితే ఈ నిబంధన అంటే ఒప్పందం అని అర్థం దేవునికి ప్రజల మధ్య ఈ నిబంధనలన్నిటిలో ప్రాముఖ్యమైన నిబంధన నూతన నిబంధన క్రొత్త నిబంధన అదే న్యూ కవరెంట్ అంటే యేసు ప్రభు ఆయన మరణము ద్వారా ఆయన నూతన నిబంధనను స్థిరపరుస్తాడు ఇరవై ముప్పై ఒకటో అధ్యాయంలో ఇరమి ఆ ప్రవక్త చెబుతాడు దేవుడు ఆ కాలంలో మీతో ఒక నూతన నిబంధనలు చేస్తాడు ఆయన వాక్యాన్ని మీ హృదయం అనే పలక మీద రాస్తాడు మీ మనస్సుల మీద రాస్తాడు మీరు ఆయన మార్గంలో మీరు నడుస్తారని ఈ నూతన నూతన నిబంధన గురించి దేవుడు ఆయన ప్రజలతో చేయబోయే నిబంధన గురించి చెబుతాడు ఈరోజు ప్రశ్న యేసు ప్రభు వచ్చాడు ఆ నూతన నూతన నిబంధనలు స్థిరపరచడానికి మీరు ఆ నూతన నిబంధనలో ప్రవేశిస్తారా లేదా అనేది ప్రశ్న ఆ నూతన నిబంధనలోకి వస్తారా లేదా అని మీరు ప్రశ్న ప్రభుత్వం మీరు నిబంధన చేయడానికి మీరు సిద్ధమా లేదా అనేది ప్రశ్న చూడండి వివాహం ఒక నిబంధన ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య అది ఒక ఒప్పందం మరణము ఎడబాపు వరకు మేము కలిసి ఉంటామని ఒకరికొకరు జీవిస్తాం మరణిస్తాం అని అర్థం అలాగే దేవునితో మీరు నిబంధన చేయటానికి నేను ఆయన వాడిగా ఉండటానికి ఆయన దానిగా ఉంటానని మీరు ప్రభుతో నిబంధన చేయాలి ఆయన నిబంధన చేస్తాడు ఆయన రక్తం ద్వారా రెండవ సత్యం రెండవ ప్రశ్నకు జవాబు ఈ నిబంధన చేయటానికి ఒక అర్పణము కాకపోతే రక్తం అవసరమా యేసు ప్రభు ఆయన అప్పగింపబడక మునుపు ఆ రాత్రి ఒక రట్టు తీసుకొని దాన్ని మిర్చి ఏమంటాడంటే ఇది మీ కొరకు విరగొట్టబడిన నా శరీరము అని అంటాడు ఒక గిన్నె తీసుకొని ఒక పాత్ర తీసుకొని ఇది మీ కొరకు చిదింపబడిన నా రక్తం అని అంటాడు ఆయన నూతన నిబంధన రక్తం అని అంటాడు ఒక ఒప్పందం చేయాలంటే త్యాగం ఉండాలి ఒక ఒప్పందం చేయాలంటే ఒక అర్పణ ఉండాలి ఒక ఒప్పందం చేయాలంటే ఇద్దరు పార్టీస్ కూడా వారు కొంత తీసుకుని రావాలి దాన్ని కోల్పోవటానికి వాళ్ళు రెడీగా ఉండాలి నోహకుతో దేవుడు నిబంధన చేసినప్పుడు నోహు బలి అర్పణ తర్వాత ఆయనతో నిబంధన చేశాడు మోషెక్ అబ్రహం కూడా ఆయన బలి అర్పణ తర్వాత దేవుడు ఆయనతో నిబంధన చేశాడు నిబంధన రక్తం ద్వారా చేస్తారు ఆఫ్రికాలో రెండు తెగలు ఆఫ్రికన్ ట్రైబ్స్ ఇలా కవరెంట్ చేసుకునేవారంట ఇలా ఒప్పందం చేసుకునేవారంట ఆ తెగ నాయకుడు ఒక పక్కన ఇంకొక తెగ నాయకుడు ఇంకొక పక్కన ఎదురుగా నిలబడి ఒక కత్తి తీసుకొని వారి చేతులను వారు ఇలా చీల్ చేసి రక్తం కారుతున్నప్పుడు షేక్ అండ్ ఇచ్చేవారంట రక్తముతో వారు నిబంధన చేశారు రక్తాన్ని రుజువుగా సక్షముగా ఒక వెలగా పెట్టి వాళ్ళు నిబంధనను ఏర్పరచుకుంటారు ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా నిబంధన చేయాలంటే ఒప్పందం చేసుకోవాలంటే ఒక సాక్రిఫైస్ ఉండాలి ఏదో వాళ్ళు కోల్పోవాలి దేవుడు కూడా ఆయన ప్రజలతో వారిని వెలబెట్టి కొనుక్కున్నాడు నిన్ను నన్ను వెలబెట్టి కొనుక్కున్నాడు యేసు ప్రభు ఈ లోకాల్లోకి వచ్చి ఏమంటాడంటే మనుష్య కుమారుడు పరిచారం చేయించుకోవటం కా కానీ రా కొరకు రాలేదు కానీ పరిచారం చేసి తన జీవితాన్ని క్రయధనముగా అర్పించడానికి వచ్చానంటాడు 
మతస్వార్త ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో మార్క్ స్వార్త పదో అధ్యాయం నలభై ఐదో వచనంలో యేసు ప్రభు తను మన కొరకు మరణించి ఆయన రక్తాన్ని ఒక వెలగ పెట్టి మనల్ని కొనుక్కున్నాడు విమోచించుకున్నాడు అదే నిబంధన రక్తం రక్తం చిందించకుండానే పాప క్షమాపణ ఉండదండి ఆ నిబంధనలో మనల్ని చేర్చుకోవాలంటే దేవుడు మనిషితో నిబంధన చేయాలి అంటే ఒక త్యాగం అవసరం పాపానికి వచ్చే జీతం మరణం నీవు నేను మరణించాల్సింది కానీ మనకు బదులుగా ఆయన లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్ర పిల్లగా ఆయన మరణించాడు హెబ్రి పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం పదో వచ్చిన మీరు చదువు పదో అధ్యాయం మీరు చదివితే ఈ రెండు అధ్యాయాల్లో హెబ్రి పత్రిక పదో అధ్యాయంలో ఇలా ఉంది గొర్ర రక్తం ద్వారా కానీ కోడెల రక్తం ద్వారా కానీ మేకల రక్తం ద్వారా కానీ ఆయన పరిశుద్ధ స్థలంలోకి ప్రవేశించలేదు కానీ ఆయన స్వరక్తం ద్వారా విలువైన రక్తాన్ని ఆయన పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్ళి నీ కొరకు నా కొరకు మన పాపముల పరిహారం కొరకు ఆయన క్రేదముగా ఆయన రక్తాన్ని అర్పించాడనింది నిబంధనను చూడండి పాత నిబంధనలు ఒకసారి ఆలోచించండి ఇస్రాయేలితో మోసే ద్వారా ఆయన నిబంధన చేస్తాడు ప్రతి సంవత్సరం వారు బలు అర్పించాల్సిందే ఆ పాప ప్రాయశ్చిత్తార్థ దినమందు డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ అని అంటారు లేవి కాండం పదహారో అధ్యాయంలో వ్రాయబడింది యం కిపూర్ అంటారు హీబ్రూలో ఆ యం కిపీరు రోజు ఆ ప్రధాన యాజకుడు అర్పించి బలిని ప్రతి సంవత్సరం అర్పించారు ఈ పాత్ర నిబంధన పాత్ర నిబంధనలో కూడా బలి అర్పణ రక్తం ఉంది ఆ రక్తం ఏం చేసిందంటే పాపాన్ని కప్పింది మాత్రమే కానీ పాపాన్ని తీసివేయలేకపోయింది హెబ్రి పత్రిక రచయిత హెబ్రి పత్రిక పదవ ధ్యాయంలో నాలుగు వర్షం ఎలా అంటాడు ఏమంటాడంటే గొర్రపిల్ల రక్తం ద్వారా పాపములు పోవు అని అంటాడు గొర్రపిల్ల కోడే రక్తం ద్వారా మనిషి పాపములు తీసివేయలేము అంటాడు పాత నిబంధనలో పాపములు కప్పబడ్డాయి కానీ ఈ శ్రేష్టమైన నిబంధన నూతన నిబంధన శ్రేష్టమైన నిబంధన ఆ బెటర్ కవనెంట్ అని అంటాడు అని ఈ బెటర్ కవనెంట్లో యశు ప్రభు బలి పశువుగా మరణించాడు అని అంటాడు ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు మన స్థలాన్ని ఆయన తీసుకొని మరణించాడు ఈ నిబంధనలు ఏర్పరచడానికి గొప్ప వెల చెల్లించాడు ఆయన రక్తంతో ఈ నూతన నిబంధనని స్థిరపరిచాడు చూడండి గొర్రపిల్ల రక్తం ద్వారా కాదు మేక రక్తం కాదు కోడల రక్తం కాదు దేవుని కుమారుని రక్తం ద్వారా ఈ నూతన నిబంధన మీరు బలలో పాల్గొనేటప్పుడు ప్రభు బల యొద్దకు వచ్చినప్పుడు మనం ఏమి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం సినిమాను చూసినప్పుడు ఈ శుభ శుక్రవారం రోజు ప్రతి ఆదివారం కూడా ప్రభు బలలో మీరు పాల్గొన్నప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఆయన కార్చిన రక్తం ద్వారా నీకు నాకు పాప క్షమాపణ ఆయన కార్చిన రక్తం ద్వారా నీకు నాకు విమోచన ఆయన కార్చిన రక్తం ద్వారా మనకు పాపం నుంచి విడుదల అంత మాత్రమే కాదు ఆయన నిబంధనలో ప్రవేశించడానికి అది ఆయన చెల్లించిన వెల క్రయదనము ఆ మాట మర్చిపోకూడదు ప్రపంచంలో ఉన్న మతాల యొక్క ఒక కాన్ఫరెన్స్ జరిగిందంట కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ రిలీజన్స్ ప్రపంచంలో ఉన్న మతాల యొక్క కాన్ఫరెన్స్ ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో అందరూ మత గురువులు వచ్చి వారి మతాన్ని గురించి వాళ్ళు బోధిస్తా ఉన్నారంట బోధించిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి ఈ మధ్యలో నిలబడి ఒక స్త్రీని ముందుకు తీసుకుని వచ్చాడంట ఈ స్త్రీ తన సొంత బిడలను ముగ్గురిని చంపివేసింది 
తన పాపము తనను వెంబడిస్తుంది అనుదినము తన కళలో ఆ ముగ్గురు బిడ్డలు వచ్చి అమ్మా అమ్మా అని వాళ్ళు ఏడుస్తున్నట్టు ఈ తల్లి ఆవేదనతో తన చేసిన పాపాన్ని తుడిచివేయలేక తప్పించుకోలేక అనుదినము శోధింపబడుతూ ఎంతో రోదనలో ఉంది ఏ మతమైనా ఈ పాపం నుంచి విడుదల తనకు ఇవ్వగలదా అని అంటే ఎవ్వరూ నోరు తెరవలేదంట ఒక క్రైస్తవ దైవజనుడు ఒక పాస్టర్ లేచి అన్నాడంట క్రీస్తు రక్తం ప్రతి పాపం నుండి విమోచిస్తుంది కడిగి వేస్తుంది అన్నాడంట యేసు ప్రభు నీ పాపం నుంచి నిన్ను విమోచించడానికే ఆయన మరణించాడమ్మా నువ్వు అంగీకరిస్తావా అంటే ఆమె కన్నీటితో మోకాల మీద తన చేసిన పాపాన్ని ఒప్పుకొని యేసు ప్రభుని రక్షకుడిగా అంగీకరించిందంట ఆ రోజు నుంచి ఆ కళ రావడం మానేసింది హృదయంలో శాంతి సమాధానం వస్తే తన జీవితాన్ని ప్రభుకు సమర్పించింది ఇదొక కట్టుకథ కాదు నిజంగా జరిగిన సంఘటన అనేకులు కూడా యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి వారి పాత పాపకు జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి ప్రభు కొరకు జీవించడానికి వారు పూనుకుంటున్నారు మీరు అలా ప్రభు దగ్గరికి వస్తారా అనే ప్రశ్న ఈ శుభ శుభ శుక్రవారం ఈ వారంలో యేసు ప్రభు యొక్క శిలవ మరణాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటుండగా ఆయన కార్చిన రక్తాన్ని ఆయన శిలవ మరణాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం నీ కొరకు నా కొరకే మనం ఇచ్చాడు ఏ పాపం ఎరుగని దేవుని గొరపిల ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు మరణించి తిరిగి లేచాడు మూడవ ప్రశ్న యొక్క జవాబు చూద్దాం ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య నిబంధనలు చేయటానికి ఒక మధ్యవర్తి ఉండాలి ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎవరు మధ్యవర్తి ఎవరు హెబ్రి పత్రిక ఏడో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచ్చిన ఏమంటుందంటే యేసు ప్రభు ఈ శ్రేష్టమైన నిబంధన యొక్క మధ్యవర్తి అని వ్రాయబడి ఉంది ప్రపంచంలో ఉన్న మతాల యొక్క ఒక కాన్ఫరెన్స్ జరిగిందంట కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ రిలీజన్స్ ప్రపంచంలో ఉన్న మతాల యొక్క కాన్ఫరెన్స్ ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో అందరూ మత గురువులు వచ్చి వారి మతాన్ని గురించి వాళ్ళు బోధిస్తూ ఉన్నారంట బోధించిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి ఈ మధ్యలో నిలబడి ఒక స్త్రీని ముందుకు తీసుకుని వచ్చాడంట ఈ స్త్రీ తన సొంత బిడలను ముగ్గురిని సంపివేసింది తన పాపము తనను వెంబడిస్తుంది అనుదినము తన కళలో ఆ ముగ్గురు బిడ్డలు వచ్చి అమ్మా అమ్మా అని వాళ్ళు ఏడుస్తున్నట్టు ఈ తల్లి ఆవేదనతో తన చేసిన పాపాన్ని తుడిచివేయలేక తప్పించుకోలేక అనుదినము శోధింపబడుతూ ఎంతో రోదనలో ఉంది ఏ మతమైనా ఈ పాపం నుంచి విడుదల తనకు ఇవ్వగలదా అని అంటే ఎవ్వరూ నోరు తెరవలేదంట ఒక క్రైస్తవ దైవజనుడు ఒక పాస్టర్ లేచి అన్నాడంట క్రీస్తు రక్తం ప్రతి పాపం నుండి విమోచిస్తుంది కడిగి వేస్తుంది అన్నాడంట యేసు ప్రభు నీ పాపం నుంచి నిన్ను విమోచించడానికే ఆయన మరణించాడమ్మా నువ్వు అంగీకరిస్తావా అంటే ఆమె కన్నీటితో మోకాల మీద తన చేసిన పాపాన్ని ఒప్పుకొని యేసు ప్రభుని రక్షకుడిగా అంగీకరించిందంట ఆ రోజు నుంచి ఆ కళ రావడం మానేసింది హృదయంలో శాంతి సమాధానం వస్తే తన జీవితాన్ని ప్రభుకు సమర్పించింది ఇదొక కట్టుకథ కాదు నిజంగా జరిగిన సంఘటన 
అనేకులు కూడా యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి వారి పాత పాపకు జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి ప్రభు కొరకు జీవించడానికి వారు పూనుకుంటున్నారు మీరు అలా ప్రభు దగ్గరికి వస్తారా అనే ప్రశ్న ఈ శుభ శుభ శుక్రవారం ఈ వారంలో యేసు ప్రభు యొక్క శిలవ మరణాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటుండగా ఆయన కరిచిన రక్తాన్ని ఆయన శిలవ మరణాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నా నీ కొరకు నా కొరకే మనం ఇచ్చాడు ఏ పాపం ఎరుగని దేవుని గొర్రపిల్ల ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు మరణించి తిరిగి లేచాడు మూడవ ప్రశ్న యొక్క జవాబు చూద్దాం ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య నిబంధనలు చేయటానికి ఒక మధ్యవర్తి ఉండాలి ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎవరు మధ్యవర్తి ఎవరు హెబ్రి పత్రిక ఏడో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచ్చిన ఏమంటుందంటే యస్సు ప్రభు ఈ శ్రేష్టమైన నిబంధన యొక్క మధ్యవర్తి అని వ్రాయబడి ఉంది అని ఈ పాత్ర నిబంధన యొక్క మధ్యవర్తికి కొన్ని హద్దులు ఉన్నాయి తెలుసా ఈ మధ్యవర్తి మోసే ఆయనే ఆ నిబంధనలు పాటించకుండా దేవుని దృష్టిలో పాపం చేస్తాడు ఎప్పుడు కూడా నిత్యము కూడా ఆయన మధ్యవర్తి ఉండకుండా ఆయన మరణిస్తాడు వాగ్దాన దేశానికి ఆయన అంచు వరకు తీసుకొని వస్తాడే కానీ వాగ్దాన దేశంలోకి ఆ ప్రజలను ప్రవేశించి పెట్ట ప్రవేశించి పెట్టలేకపోతాడు ఆయన ఈ అరణ్యంలోనే నెవో పర్వతం మీద పిసిగాను చూస్తూ మరణిస్తాడు ఈ పాత నిబంధన యొక్క మధ్యవర్తిలో ఒక తప్పు చూస్తాం మనం ఆ నిబంధనను నెరవేర్చలేని ఆ నిస్సహాయ స్థితిని మనం మోసేలు చూస్తాం కానీ ఈ నూతన నిబంధన ఈ నూతన నిబంధన ఒక కండిషనల్ కవనెంట్ కాదండి నువ్వు ఇది చేస్తే నీకు ఇది చేస్తాను అనే ఒక కండిషన్తో కూడిన వాగ్దానం కాదు కండిషన్తో కూడిన ఒప్పందం కాదని యేసు ప్రభు మన మధ్యవర్తి దేవుడికి ఆయన ప్రజలకు మధ్య మధ్యవర్తి యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు ఆయన సంపూర్ణముగా ఆయన దేవుడు సంపూర్ణముగా ఆయన మనిషి ఈజ్ ఫుల్లీ గాడ్ అండ్ ఫుల్లీ మ్యాన్ ఆయన ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన దేవుడిగా ఉన్నాడు ఈ శరీరంలో మానవులతో మనుషులతో ఎవరికైతే ఆయన నిబంధనలు స్థిరపరుస్తున్నాడో వారితో తమ తాము ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాడు యేసు ప్రభు ఏ పాపం చేయకున్నా కూడా ఇస్రాయలితో ఒకరి వాడను అని ఆయన బాప్తిసం పొందాడు తెలుసా బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను బాప్తిసం ఎందుకు యేసు ప్రభు తీసుకోవాలి బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను ఏమో మీ పాపము నిమిత్తం మీరు ప్రాయశ్చితం మాన మనస్సు పొంది మీరు బాప్తిసం తీసుకోండి అన్నాడు యేసు ప్రభు పాపమే చేయలేదే బాప్తిసం ఎందుకు తీసుకోవాలి ఇస్రాయేలీలతో ఆయన ప్రజలతో తన ఏకీభవించడానికి బాప్తిసం తీసుకున్నాడు సమస్త నీతిని ఆయన నెరవేర్చడానికి ఆయన బాప్తిసం తీసుకున్నాడు చూడండి దేవుడ నుండి కూడా మనిషితో తను ఏకీభవించాడు మనిషి వలె మనిషి రూపాన్ని ధరించుకొని ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు ఫిలిపి పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో ఉంటుంది ఆయన దేవుళ్ళు రూపంలో కనబడిన వాడైనా కూడా మనుష్య రూపాన్ని ధరించుకున్నాడని దాసుని రూపాన్ని ధరించుకున్నాడని మనం చూస్తాం అక్కడ ఈవెన్ దో హీ వాజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ గాడ్ హీ టుక్ ద ఫామ్ ఆఫ్ మ్యాన్ అని ఉంటుంది హీ టుక్ ద ఫామ్ ఆఫ్ సర్వెంట్ అని గ్రీక్లో అయితే మార్ఫాస్ అనే మాట ఉంటుంది దాని నుంచే మెటమార్ఫసిస్ అనే మాట కూడా వస్తుంది దేవుని రూపంలో ఉన్నవాడు మనిషి రూపంలోకి వచ్చాడంట ఎందుకు దేవుడిగా ఉండి కూడా మనిషిగా అయ్యాడు మనిషిని అర్థం చేసుకున్నాడు దేవుణ్ణి సంపూర్ణంగా ఎరిగినవాడు మనిషిని సంపూర్ణంగా ఎరిగినవాడు మనిషి యొక్క బలహీనత అరిగినవాడు మనిషి ఆయన చేసిన నిబంధన యొక్క కట్టడాలను నెరవేర్చలేడని బాగా తెలుసు యేసు ప్రభుకి మన వలె ఆయన అన్ని విషయములలో శ్రద్ధింపబడి ఉండి కూడా పాపము లేనివాడుగా ఉన్నాడని ఎబ్రి పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో ఉంది 
పదిహేడు పద్దెనిమిది వచనంలో అన్ని విషయములలో ఒక మనిషి శోధింపబడ్డట్టే మన ఆయన శోధింపబడ్డాడు చూడండి దేవుడయ్యుండి కూడా మనుషులతో ఆయన ఐడెంటిఫై చేసుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే దేవునికి మనిషికి మధ్య ఒక నిబంధనను స్థిరపరచడానికి మధ్యవర్తిగా దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలి మనిషిని అర్థం చేసుకోవాలి బిగ్రహం గారు అన్నాడు ఎప్పుడు ఒక మాట అంటారు ఎప్పుడు ఆయన జీసస్ క్రైస్ట్ విత్ వన్ హ్యాండ్ హెల్త్ మ్యాన్ అండ్ వన్ హెల్ విత్ వన్ హ్యాండ్ హెల్త్ గాడ్ అండ్ బ్రాత్తం టుగెదర్ అని యేసు ప్రభు ఒక చేతితో దేవుణ్ణి తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి పట్టుకొని ఒక చేతితో మనిషిని పట్టుకొని వారిని ఏకం చేశాడు నిబంధన ద్వారా అని అన్నాడు మన మధ్యవర్తి మరణంతో ఆయన యాజకత్వం ఆగిపోలేదు మోసే మరణించి ఆయన యాజకత్వాన్ని ఆయన ముగింపు చేశాడు కానీ యేసు ప్రభు మరణించి తిరిగి లేచి తండ్రి కొడు పార్శ్వంలో కూర్చొని నీ కొరకు నా కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు ఎబ్రి పత్రిక మరి అధ్యాయం మూడవ వచనంలో రాయబడి ఉంది రోమి కాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగవ వచనంలో రాయబడి ఉంది ఆయన తండ్రి కుడి పార్శ్వంలో కూర్చొని నీ కొరకు నా కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు మొరపెడుతున్నాడు ఇంకా మన మధ్యవర్తిగా ఆయన పనిచేస్తున్నాడు ఈ నూతన నిబంధన శ్రేష్టమైన నిబంధన ఎందుకంటే ద న్యూ కవనెంట్ ఈస్ అ బెటర్ కవనెంట్ ద రీజన్ ఈస్ జీసస్ హిమ్సెల్ఫ్ ద గాడ్ మ్యాన్ ఈజ్ ద మీడియేటర్ నాట్ జస్ట్ ద మ్యాన్ లైక్ ది ఓల్డ్ కవనెంట్ పాత నిబంధనలో మనిషి అయిన మోర్షే మధ్యవర్తిగా ఉన్నాడు కానీ ఈ నూతన నిబంధనకు వచ్చే వరకు సంపూర్ణంగా దేవుడు సంపూర్ణంగా మనిషి అయిన యేసు ప్రభు దేవునితో తను తాను ఐడెంటిఫై చేసుకోగలడు మనిషితో తను తాను ఐడెంటిఫై చేసుకోగలడు నీ వలె నా వలె ఆఖరి గురి ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాడు మనిషి వలె ఆఖరి ఉన్నాడు దేవుని వలె ఆ చెట్టుని శపించాడు నీ వలె నా వలె అలసిపోయి ఆయన నా వలె ఓడలో నిద్రపోయాడు లేచి దేవుని వలె ఆయన తుఫానుని గద్దించాడు తన స్నేహితుడైన లాడ్జర్ చనిపోయినప్పుడు నీ వలె నా వలె మనిషిగా ఆయన కుటుంబాన్ని దర్శించి మార్త మేరీతో ఉన్నప్పుడు మేరీని చూసి యేసు ఏడ్చాడంట కన్నీరు విడిచారు జీసస్ వెప్ట్ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో ఆయన ఏడ్చాడండి ఆయనకు తెలుసు ఆయన రెండు కొన్ని నిమిషాల ముందు తర్వాత ఏం చేయబోతున్నాడు మనిషి వలె ఆయన ఏడ్చాడు ప్రభు వలే ఆయన లాజరు సమాధి ముందు నిలబడి లాజరు బయటికి రా ఆయన అన్నాడు చూడండి ఆయన సంపూర్ణంగా మనిషి సంపూర్ణంగా దేవుడు అందుకే ఆయన తిరిగి లేచాడు నీ కొరకు నా కొరకు ఆయన తండ్రి కొడుకు పార్శ్వన కూర్చొని విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు ఈ నూతన నిబంధన యొక్క ప్రాముఖ్యత మరణించి తిరిగి లేచి కూడా మన ప్రధాన యాజకుడు మన మధ్యవర్తి పరలోకంలో కూర్చొని నీ కొరకు నా కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడండి అందుకే మన రక్షణ ఒక గొప్ప రక్షణ హెబ్రి పత్రిక రెండో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ప్రకారం అది నిత్య రక్షణ హెబ్రి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన ప్రకారం అది సంపూర్ణ రక్షణ హెబ్రి పత్రిక ఏడో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన ప్రకారం ఆ రక్షణను మనం ఏదో ఈరోజు నుండి రేపు పోగొట్టుకునేది కాదు ఆయనే మన మధ్యవర్తిగా మన రక్షణను కాపాడుతున్నాడు ఆఖరి సత్యం ఏమిటంటే ప్రతి నిబంధనకు ఒక వాగ్దానం ఉంటుంది నోహుతో దేవుడు వా నిబంధన చేస్తూ ఏ వాగ్దానం చేస్తారంటే ఇక మీద ఎన్నడూ నేను వర్షము ద్వారా నీళ్ళ ద్వారా భూమి అంతటి నాశనం ఎప్పుడూ చేయను అని వాగ్దానం చేస్తాడు దానికి గుర్తుగా ద సైన్ ఆఫ్ ద కవనెంట్ ఒక రెయిన్బోను పంపిస్తాడు ఇంద్రధనస్సును పంపిస్తాడు అది చూసినప్పుడు అలా మనుషులు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇది దేవుడు ఆయన నోవహతో చేసిన నిబంధన యొక్క ప్రామిస్ ఇది అని ఒక వాగ్దానం అని ఎన్నడూ నేను భూలోకం అంతటి వర్షం ద్వారా నాశనం చేయను వర్షం కూర్చినప్పుడు మనుషులకు భయం అవుతుందేమో వరదలు వచ్చి మేము చనిపోతామేమో అని భూమి ఎంత నాశనం అయిపోతుందనే మనుషులకు భయం కలిగినప్పుడు ఆ ఇంద్రధనస్సు రెయిన్బోను చూసినప్పుడు మనుషులు ఏమనుకుంటారంటే దేవుడే వాగ్దానం చేస్తాడు నేను నశింపచేయనని ఆ వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకుంటాడు అని గుర్తు చేసుకుంటారు మనిషి 
అబ్రహము తో దేవుడు నిబంధన చేశాడు పిల్లలే లేరు అబ్రహముకి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరములు ఉన్నప్పుడు అబ్రహముతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నువ్వు ఒక బలి పశువులను తీసుకొని రా నీతో నిబంధన చేస్తానంటాడు ఆదికాంతం పదిహేనో అధ్యాయంలో ఆయన బలి అర్పించిన తర్వాత దేవుడే ఆయనతో అంటాడు నీ సంతానం ఆకాశ నక్షత్రముల వలె ఉంటారని నక్షత్రములు మీరు లెక్కించలేనట్లు నీ సంతానం ఉంటుంది నీ సంతానం ఇసుక రేణువుల వలె ఉంటారు అని అబ్రాహ్మను అబ్రహాముగా మారుస్తాడు సరైన సారాగా మారుస్తాడు చూడండి అది ఆయన చేసిన వాగ్దానం నిబంధనతో వాగ్దానం ఉంటుంది అలాగే ఇస్రాయలుడితో మోస ద్వారా చేసిన సీనా ఇకొండ మీద ఆ పాత నిబంధన ఆ వాగ్దానికి వాగ్దానం చూడండి ద్వితీయ దేశ దేశఖండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం చదివితే మీరు ఈ ఆజ్ఞలు పాటించండి మీరు ఇంట్లో ఆశ్రయింపబడతారు బయట ఆశ్రయింపబడతారు మీ మీ కిచెన్లో కూడా మీరు వండుకునే వస్తువులు కూడా మీ నూనె ఆశ్రయింపబడుతుంది మీ పిండి ఆశ్రయింపబడుతుంది మీ ఆహారం ఆశ్రయింపబడుతుంది మీ పిల్లలు ఆశ్రయింపబడతారు మీరు చేసే సేద్యం మీ భూమి కూడా ఆశ్రయింపబడుతుంది మీరు అన్నిటిలో ఆశ్రయింపబడతారని అది ఒక ప్రామిస్గా ఇస్తాడు ప్రభు వాగ్దానం నిబంధనలతో వాగ్దానం దావితతో దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు రెండో సమీకల గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం ఏడో అధ్యాయం మీద చదవండి ఆరో అధ్యాయంలో ఏమి వ్రాయబడిందంటే దావీదు మందసపు పెట్టిన చూస్తాడు దార్క్ ఆఫ్ ద కవరెంట్ చూసి ప్రభా నేనైతే ఒక గొప్ప ప్యాలెస్లో భవనంలో జీవిస్తున్నాను నీ సరిది అయితే ఒక టెంట్లో ఉంది కదా ప్రభా నీకు ఓ మందిరాన్ని కట్టిస్తాను నేను అని అంటాడు దావీదు అన్నప్పుడు దేవుడికి ఎంత సంతోషం యహోవా ఏమి సెలవిస్తాడంటే నేనెప్పుడైనా అడిగానా నాకు మందిరం కట్టించవని అందుకే నీ కుటుంబంతో నేను ఒక నిబంధనలు చేస్తున్నాను అని అంటాడు యహోవా దేవుడు నీ సింహాసనం మీద నీ వంశంలో నుండి దావీదు వంశంలో నుంచి వచ్చేవాడు నిత్యము కూర్చునేటట్లు నేను చేస్తాను అంటాడు ఆ వాగ్దానాన్ని యేసు ప్రభు ద్వారా ఆయన నెరవేర్చాడండి చూడండి దావీదుతో చేసిన నిబంధనకు వాగ్దానం ఉంది యువర్ త్రోన్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఎవర్ your descendant will sit on your throne forever to fulfill that he sent his son jesus christ to die and to sit on the throne to be a king forever ante prati nibandhana ko vaadhanam untundi ee nootana nibandhana ko na vaadhanam emiti ayane untadu ante hebri patrikala manam chadavachu i will remember your sins no more i will not remember your sins anta ni paapam nenu ennadu nu gnyapam cheskani aya ane sirulo maraninchindi ni paapam lo koraku na paapam lo koraku paata nibandhanalo aithe aa paapam nu prati samacharam ani gnyapam cheskuntaru nu paapi ni nu paapi ni nu paapi ani cheptu unta paapa ni gurithu chestu kuda aa paapa ni kappu pedtare kaani paapam nunchi vidudala variki dorakaledu paapam sampurna kshamapana variki dorakaledu పాపం నుంచి వారికి ఆ పాపాన్ని తుడిచి వేయలేదు దావీదు ప్రార్థిస్తాడు నన్ను కడుగుము నన్ను తు నా నా పాపను తుడిచివేయము అంటాడు ఆయన కానీ పాపం కప్పబడింది అంతే ముప్పై రెండవ కీర్తనలో బ్లస్ ఇట్ ఈస్ ద మ్యాన్ హుస్సేన్ ఇస్ కవర్డ్ అని ఉంటుంది ఎవరి పాపము కప్పబడిందో దాచిపెట్టబడింది చూడకుండా అది కవర్ చేయబడింది అంతే కానీ యేసు ప్రభు రక్తం ద్వారా ప్రతి పాపము కడిగి వేయబడింది ఇంకా ఎన్నడూ జ్ఞాపకం చేసుకోడు అంట దేవుడు ఎందుకు జ్ఞాపకం చేసుకోడు మన చేసిన తప్పులు మనకే అంత బాగా గుర్తుంటే మన సృష్టించిన సృష్టికర్త సర్వజ్ఞాని అమ్నీషియంట్ గాడ్ మన తప్పులు గుర్తుండవు ఆయనకు ఆయన ఏమంటాడంటే ఆయన చేసిన నిబంధనకు వాగ్దానం ద ప్రామిస్ ఆఫ్ ద కవెంట్ ఈజ్ ఐ విల్ నెవర్ రిమెంబర్ యువర్ సిన్స్ i will not remember your sins anymore kadige vesin tarvata manushiki burudalo porudalo poraladinappudu aa burada mukam meda kanapadavachchema kaani kadige vesin tarvata aa burada kanapadutunda vetikena kanapadu ante kada martin luther garu 
పదహారవ శతాబ్దంలో జర్మనీలో ఉండేవారు ఆయన ఆయన పాపం ఆయనకు జ్ఞాపకం వచ్చి ఎంత ఆయన వేదనలో ఉండేవాడంటే రోజుకు ఆరు గంటలు ఆయన వెళ్ళి పాపాన్ని ఒప్పుకునేవాడంట ఆయన సూపర్వైజర్ ఆయన స్టౌపిట్స్ దగ్గర ఆయన ఆరు గంటలు ఆయన పాపాన్ని ఒప్పుకునేవాడంట ఆ స్టౌపిట్స్ గారు ఆయన పాపం ఈ కన్ఫెషన్ విని అయ్యా ఈ చిన్న పాపం నువ్వు ఇంతసేపు ఒప్పుకోవాలా అని నీకు ఈ పాపం నుంచి విడుదల దొరకాలి అని దేవుని వాక్యాన్ని చదవమన్నాడట ఆయన రోమిని క్రాస పత్రిక చదువుతున్నాడు దేవుని వాక్యాన్ని బోధించడానికి ఒక బైబిల్ కాలేజీకి ప్రొఫెసర్గా వెళ్తాడు మాటిల్ లూతర్ గారు బోధిస్తున్నప్పుడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక దగ్గరకు వస్తాడు వచ్చిన తర్వాత ప్రభు ద్వారా పట్టబడతాడు నిజంగా ఆయన తిరిగి జన్మిస్తాడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక చదువుతూ ఆయన నేను ఏ పని చేసి కూడా నా రక్తాన్ని నా నా పాపాన్ని తుడిచి వేసుకోలేను అని తెలుసుకుంటాడు ఏ స్వరక్తమే నన్ను నీతి మంత్రిగా తీర్చు తీరుస్తుంది అని నీతి మంత్రిగా కావడానికి దేవుని దృష్టిలో ఈ పాపం నుంచి విడుదల దొరకాలంటే మనిషికి మనం ఎంత ఒప్పుకున్నా కూడా ఆ పాపం యొక్క జ్ఞాపకం అక్కడే ఉంటుంది దేవుడే దానికి విమోచన వీరుడు ఇవ్వాలని గుర్తు చేసుకుంటాడు ప్రభు సన్నిధిలో ఆయన పశ్చాత్త అప్పడి మారు మనసు పొంది అప్పుడు ఆయన రోమన్ క్యాథలిక్ చర్చ్కు తిరుగుబాటు చేసి ప్రొటెస్ట్ చేస్తాడు అందుకే మనందరినీ ప్రొటెస్టెంట్స్ అని అంటారు రోమిలకు రాసిన పత్రిక మాటి లూతరును మార్చివేసిందండి ఏ మంచి క్రియ ద్వారా ఆ పాపాన్ని తుడిచి తుడిచివేయలేమని నేర్చుకున్నాడు ఏసు రక్తమే ప్రతి పాపం నుంచి అడిగి వేస్తుందనే సత్యాన్ని ఆయన నేర్చుకున్నాడు ఒకరోజు ఆయన ఆయన కళ వచ్చిందంట ఆయన కళలో ఆయన పడకలో నిద్రపోతున్నాడంట అయితే సాతానుడు సాతానుడు వచ్చి మాటిల్ లూతర్ను పిలుస్తున్నాడంట ఏ మాటిల్ లూతర్ను లే అన్నాడంట నేను లే లేవగానే సాతానుడు తన భుజాన్ని ఇలా తట్టాడంట తట్టగల ఒక పెద్ద చిట్టి ఒక లిస్ట్ వచ్చిందంట ఆ చిట్టి మీద ఆ చిట్టి మీద ఆయన చేసిన ప్రతి పాపం రాసి ఉందంట మాటి నూతన చదువుతానుడు ఇవన్నీ చదివి ఆయనకు భయం పుట్టింది కాకపోతే ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకున్నాడు ఆయన మూసుకొని నేను రోమిలకు రాసిన పత్రికలు నేను చదివాను కదా ఆయన రక్తం నా ప్రతి పాపం నుంచి కడిగి వేస్తుందని నన్ను నా పాపం నుంచి విమోచిస్తుందని అశాంతానితో అన్నాడంట నువ్వు అన్ని జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నావు నువ్వు మర్చిపోయావు అన్నాడంట అనగానే సాతానుడు నేనే మర్చిపోయాను అన్నాడంట క్రీస్తు రక్తం నా ప్రతి పాపం నుంచి నన్ను కడిగింది అనగానే సాతానుడు మాయమయ్యాడంట సహోదరుడు ఆ సహోదరి అది నిజంగా మాటి లూతరికి వచ్చిన కథ నిన్ను నీ పాపం వెంబడిస్తుంది కానీ యేసు ప్రభు ఆయన రక్తం ద్వారా చేసిన ఆ నూతన నిబంధనలో ఆ శిలవ మరణం ద్వారా ఆయన కార్చిన రక్తం ద్వారా నీకు పాపక్షమాపణ నీకు విమోచన నీకు విడుదల నీ పాపము ఎన్నడూ జ్ఞాపకం చేసుకోననే వాగ్దానం కానీ నువ్వు ఆ నిబంధనలోకి నువ్వు ప్రవేశించాలి ఆ నిబంధనలో ప్రవేశిస్తావా అనేది ప్రశ్న శిలువను మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు యేసు ప్రభు మరణాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు నీ కొరకు నా కొరకు మరణించాడని జ్ఞాపకం చేసుకో ఆయన యొద్దకు తిరిగిరా నీ పాపంలో ఆయన యొద్ద ఒప్పుకో ఆ నూతన నిబంధనలోకి నువ్వు ప్రవేశిస్తావు యు విల్ ఎంటర్ ద న్యూ కవనెంట్ అండ్ యువర్ సిన్స్ విల్ నెవర్ బీ రిమెంబర్డ్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ ద న్యూ కవనెంట్ ఐ విల్ రిమెంబర్ యువర్ సిన్స్ నో మోర్ నీ పాపం ఎన్నడూ నేను జ్ఞాపకం చేసుకోననే వాగ్దానం నీ పట్ల నెరవేరుతుంది ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వనంతరానికి మంది నాలుగు స్తోత్రాలు చేస్తున్నాను తండ్రి నీ బిడలు తండ్రి నీ వాక్యం విని ఉండగా మీరు మా కొరకు మరణించి తిరిగి లేచారు ఆ రక్తం ద్వారా నూతన నిబంధన మీరు స్థిరపరిచినందుకు నీకు మంది నాలుగు స్తోత్రాలు ఆ రక్తం ద్వారా శాతాన్ని జయించడానికి మాకు ఇచ్చిన శక్తిని బట్టి నీకు మంది నాలుగు ఆ రక్తం ద్వారా 
మా ప్రతి పాపమును కడిగి వేసినందుకు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు మా పాపములు ఎన్నడూ జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీరు చేసిన వాగ్దానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చేస్తే మీ బిడ్డలు ఎవరైతే ఈ మీ సవిధిలో మొరపెట్టుకుంటున్నారో ఈ వాక్యాన్ని విని తమ తాము మీకు సమర్పించుకుంటున్నారో వారి ప్రతి పాపమును మీరు కడిగి వేసి మీ ఆత్మతో నింపి మీ బిడ్డలుగా మీరు ముద్రించుకొని మీ ఆత్మ కార్యం వింటున్న ప్రతి ఇంట్లోకి మీరు పంపించమని మీ గొప్ప కార్యం ప్రతి ఇంట్లో మీ బిడ్డలు చూడగలుగునుగాక ఎవరైతే సాతాన శక్తుల ద్వారా పీడింపబడుతున్నారో నజరైన యశ్రామంలో బిడ్డలు సంపూర్ణ స్వస్థతను విడుదలను పొందునుగాక మీకు వందన స్తోత్రాలు ఎవరైతే క్యాన్సర్ ద్వారా ఎవరైతే నానా రోగాల ద్వారా బాధింపబడుతున్నారో నజరైన యశ్రామంలో మీ బిడ్డలకు స్వస్థత కలుగునుగాక ఎవరైతే పాపములో పడి కొట్టుకుంటున్నారో విమోచన లేకుండా విడుదల లేకుండా నజరైన యశ్రామంలో ఆయన ఖర్చిన రక్తం ద్వారా మీ బిడ్డలకు విమోచన కలుగునుగాక విడుదల కలుగునుగాక వింటున్న ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు దర్శించి వారికి శాంతి సమాధానం మీ సన్నిధితో వారిని తృప్తిపరచమని నజరైన యశ్వి నామలు అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెను